এবার পঞ্চম এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি আরও একটি শ্রেণীর পাঠদান হয়েছে ক্লাসরুমে আসন বিন্যাস করা হয় শারীরিক দূরত্বের কথা মাথায় রেখে সংক্রমণ ঝুঁকি এড়ানোর জন্য এক ক্লাসের পর আরেক ক্লাসের বিরতিও কমিয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রিত করোনা মহামারীর মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্কুল কলেজে আসে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমেও সামাজিক দূরত্ব মেনে আসন বিন্যাস দেড় বছর পর অলস হোয়াইট বোর্ড আবারও সচল শিক্ষক শিক্ষার্থীরা ভার্চুয়াল ছেড়ে হাতে কলমের শিক্ষা জীবনে সব মিলিয়ে প্রাণের সঞ্চার ক্যাম্পাস জুড়ে দীর্ঘ প্রায় বছর দুই পর হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে সীমিত আকারে খুলে দেওয়া হয়েছে কোভিডের কারণে লকডাউনে ছিল তো বিষয়টাকে আমি কীভাবে দেখতেছি আমি যে কীভাবে দেখতেছি সেটা আমি নিজেও যাই না কারণ হচ্ছে যে মানে এখন লকডাউন তুলে দেওয়া হয়েছে তাও সীমিত আকারে সকল ক্লাসের সবাই কেনা এবং ক্লাসগুলো কীভাবে ম্যানেজ করা হবে ওখানে কী ডিটেলস আছে যে কয়েক ঘন্টা পর পর কী ছুটি হবে লাইক সীমিত আকারে রাইট বাট স্টার্টিংটা হয়েছে দুই বছর পর প্রায় তো এই যে স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল দীর্ঘদিন সেটা নিয়ে তীব্র সমালোচনা সারা দেশে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি আমি জানি না এখানে রাইট পজিশানটা কি লাইক আই জাস্ট ডোন্ট নো কারণ লাইক আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ইনফরমেশান আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ডেটা টু ডিসাইড এই কারণে আমি বিশ্বাস করতে চাই সরকার জেনে বুঝে এক্সপার্টদেরকে নিয়ে ডেটা দেখে প্রতিনিয়ত প্রতিদিনকার ডেটা দেখে প্যান্ডেমিকের কি অবস্থায় আছে প্যান্ডেমিকের ট্রান্সমিশন কোন পর্যায়ে আছে তারপর সব কিছু দেখে ডিসাইড করতেছে এক্সপার্টদেরকে নিয়ে কি করণীয় আই ওয়ান্ট টু বিলিভ লাইক বাংলাদেশে এগুলো এভাবে হয় না এটা আমরা জানি বাট আই ওয়ান্ট টু বিলিভ আই উড লাইক টু বিলিভ যে এভাবে করে করা হয়েছে হচ্ছে এভাবে করা করা হচ্ছে না যে সেটাও তো আমি জানি না রাইট ওকে সো এই জন্য কথা বলতে আসলে নাও মানুষের যে সমালোচনার জায়গাগুলো যে এই বাচ্চা কাচ্চা বাসায় থেকে পড়াশোনা হচ্ছে আসলে এগুলো তো সত্য কথা সেগুলো তো অসত্য না কিন্তু কথা হচ্ছে যে এটা তো এগেন এগেন আমাদেরকে বুঝতে হবে নেট রেজাল্ট ওই যে দুদিন আগে আলোচনা করছি যে ক্রিকেট নিয়ে যে এই পিচে খেললে আমাদের প্র্যাকটিস হবে না আবার আমাদের আদার হ্যান্ড আমাদের জয়টাও গুরুত্বপূর্ণ দুইটাই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেইটার ভিত্তিতে এক্সপার্টরা ডিসাইড করে যে আচ্ছা আমাদের প্র্যাকটিস করা লাগবে না আমরা এই পিচে খেলে জয়ের মানসিকতা গড়ে তুলে সো নাও লকডাউন রাখাটাও ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সমিশনের জন্য মানুষের নিরাপত্তার জন্য জীবনের আবার বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে যাওয়া ইম্পর্টেন্ট রাইট কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আই ডোন্ট নো এইটা এক্সপার্টরা বলতে পারবে এটা যারা ডেটা দেখতেছে তারা বলতে পারবে প্যান্ডেমিকের কী অবস্থা কী কী এগুলো তারা বলতে পারবে এগুলো বাইরে থেকে কমেন্ট আমাদের লাইক কথা বলতেই পারি অ্যাগেন কথা বলতে থেকে বাধা দিচ্ছে না কিন্তু লাইক আমি পার্সোনালি আই ডোন্ট ফিল কমফোর্টেবল উইদাউট হ্যাভিং অ্যানাফ বেসিস আর কি তো এই যে এখন স্কুল খুলে দেওয়ার পর সবাই খুব এক্সাইটেড কিন্তু কথা হচ্ছে যে লাইক অ্যাট দ্য এক্সপেন্স অফ হোয়াট বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে ভয়টা কোন জায়গায় আমি আমি মানে যে কারণে আই আন্ডারস্ট্যান্ড সরকারের ডিফিকাল্টিটা এবং সরকারের চ্যালেঞ্জটা সেটা হচ্ছে যে বাচ্চা কাচ্চারা তো লাইক ট্রান্সমিট করে এটা যে ট্রান্সমিট করে না তাছো না এবং করোনা ভাইরাসের সবচেয়ে বেশি ট্রান্সমিশন হয়েছে অ্যাসিমটো অ্যাসিমটোম্যাটিক যারা তাদের কাছ থেকে মানে যারা হয়তো সে সিমটম প্রকাশ করে না কোভিড সো কেউই তাদের আশেপাশে জানে না যে তারা ক্যারিয়ার অফ দ্য ভাইরাস বুঝতেও পারে না কারণ তারা কোনো সিমটম দেখায় না সো এই পর্যন্ত কোভিড আমি গুলো নিয়ে দু একটা বিশেষ করে রিসার্চ পাবলিকেশন নিয়ে আলোচনা করে দেখাইছি যে সবচেয়ে বেশি কোভিড ছড়াই হইতেছে অ্যাসিমটোমেটিক প্যাশেন্ট পেশেন্টদের মাধ্যমে এবং বাচ্চারা হইতেছে অ্যাসিমটোমেটিক তারা কোনো সিমটম প্রকাশ করে না কারণ তারা হচ্ছে যে কোভিড কি বলে ওই যে রিসেপ্টর মানে কোভিড ভাইরাসটাকে এগুলো আই ডোন্ট নো বায়োটেকনোলজি বাট কোভিড ভাইরাসটাকে নেয়ার ইমিউন কি রিসেপ্টর ডিসেপ্টর এগুলো তাদের নাই বেসিক্যালি তারা আক্রান্ত হয় না কিন্তু তারা ক্যারি করতে পারে ট্রান্সমিট করতে পারে সো বাসা বাড়িতে তো বাচ্চা কাচ্চাদেরকে তো আপনি ইয়ে করাটা ডিফিকাল্ট ম্যানেজ করাটা ডিফিকাল্ট এটা মাস্ক মুখে রাখবে কি রাখবে না তো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানবে কি মানবে না এটা বাচ্চা তো বাচ্চা রাইট কিডস উইল বি কিডস তারা খেলাধুলা লাফালাফি হইচুই নাচানাচি করে তারপর বাসায় ফিরে যাবে তারপর বাসায় মুরুব্বি লোকজন আসে বাসায় অন্যান্যরা আসে রাইট সো একটা খুবই ভয়াবহ একটা অবস্থা তৈরি হবে সো সেই জায়গা থেকে স্কুল কলেজ বন্ধ রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একেন কারণ বাচ্চা কাচ্চাকে ম্যানেজ করা যায় না যাবে না সো স্কুল কলেজ সবার আগে বন্ধ রাখতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে যে সরকার দুই বছর বন্ধ করে রাখছে অ্যাগেন এটা জাস্টিফাইড কিনা আমি জানি না এটা সরকার বলতে পারবে ডেটা দেখে যে কো ট্রান্সমিশনের কী অবস্থা আমরা ওই পর্যায়ে পৌঁছেছি কিনা এখন খুলে দেওয়া যায় কিনা সো যা হোক আমি জানি না খুলছে খুলে দিছে ভালো খুব ভালো সবাই খুব এক্সাইটেড ভারত ঘুমায় নেই বাচ্চারা
এই আমার কাছে যথেষ্ট অনেক উৎসাহিত হয়ে বাচ্চারা আমাদের ঘুমাইতে পর্যন্ত দেয়নি বেশিরভাগ फ्रेंड्स আমি অনেক ইয়া ছিলাম ছোট মানে অনেক ছোটের মতো ছিলাম এখন সবাই লম্বা হয়ে গেছে মোটা হয়ে গেছে আচ্ছা সবাই খুবই আনন্দে আছে খুশি ভালো সবাই ভালো সময় কাটাচ্ছে তবে আমি এই লাস্ট ছেলেটা কিনে একটু কথা বলতে চাই তার কনসার্ন হচ্ছে ফ্রেন্ডরা সকলে হচ্ছে মোটা হয়ে গেছে লম্বা হয়ে গেছে এগুলো আপনি শুধুমাত্র এরকম বাচ্চাদের কাছে পাবেন এই ধরনের ইনোসেন্স আর কোথাও পাবেন না অদ্ভুত একটা ছেলে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে সুইজি বললে মোটা হয়ে গেছে এটা বডি বডি সিমারদের পাল্লা তো এখনও পুরিস নাই বডি সিমিং হয়েছে বলবে আর কি বললে আবার শুরু হয়ে যাবে আরেকটা কামড়া কামড়ে না এগুলো বলে না ভাইয়া বা চাচু অনেক বয়স হয়ে গেছে আমার এগুলো বল না চাচু মোটা হয়ে গেছে বলা যাবে না বলা বলতে হবে যে স্বাস্থ্য ভালো হয়ে গেছে অনেক সিরিয়াস নোট দো যে খুলে দিছে ভালো আই এম হ্যাপি ফর দ্যাম আই এম হ্যাপি ফর দ্য প্যারেন্টস আই এম হ্যাপি ফর দ্য কিডস বাট আমি সরকারের উপর আস্থা রাখতে চাই যদিও আপনারা প্লিজ আমাকে কমেন্টে কালাগালি করে জানে সে কেন আমি সরকারের উপর আস্থা রাখতে চাচ্ছি রাখা উচিত না বাট আই জাস্ট আই ডোন্ট নো দ্য অ্যান্সার এখানে কোনটা রাইট অ্যান্সার ইভেন ইউনিভার্সিটিগুলো কেন বন্ধ করে রাখছে ইউনিভার্সিটিগুলো তো তো বাচ্চা কাচ্চারের মুখে মাস্ক দিয়ে রাখবে ছেলে পেলে রাইট তো বড় বড় বাচ্চা রাইট তো সেটা সমস্যা কি দেখেন বাংলাদেশে তো কোনো প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা নেই সকল পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ফর দ্য মোস্ট পার্ট রাইট তো একটা ইউনিভার্সিটি খুলে দিলে তলে দলে ছেলে মেয়ে এই গাতাগাতি করে বাসে করে আসা যাওয়া করবে এখন এটা তো কোনো পৃথিবীর উন্নত দেশ না যদিও আমাদের সারা বছর দাবি করানো না এটা নাকি আমেরিকাকে ছাড়াই যাচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেসকে ছাড়াই যাচ্ছে সিঙ্গাপুরকে ছাড়াই যাচ্ছে কিন্তু এগুলো তো সত্য কথা না সে স্কুল কলেজ খুলে দিলে এগুলো ভিড় বাট্টা একটা হুলস্থুল অবস্থা হবে রাইট এবং স্কুল কলেজ তো লাইক ইন এ ওয়ে এসেনশিয়াল এসেনশিয়াল মানে স্কুল কলেজে পড়াশোনা গিয়ে পড়াশোনা করাটা ইনএস ওয়ে এসেনশিয়াল আবার ইনএস ওয়ে এসেনশিয়াল না রাইট লাইক লাইক আপনি মার্কেট খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে আপনি খাওয়া দাওয়া প্রতিদিন করতে হয় আপনি তো না খেয়ে মারা যাবেন স্কুল কলেজ তো আপনি বাসা থেকেও পড়াশোনা করা যাচ্ছে হ্যাঁ সো অ্যাগেন অ্যানিমেজ সো এই কারণে এটা দীর্ঘদিন বন্ধ করে রাখছে রাখা সম্ভব হয়েছে লাইক এসেনশিয়াল কিছু হইলে সেটা সম্ভব হইতো না এখন অনেকে আবার আর্কিউ করতে পারেন যে না স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করাটাই এসেনশিয়াল ওকে ফাইন এটা এক একজনের এক এক পজিশনের জন্য সো এই যে কারণে আমি আসলে আমি আই এম কট ইন এ ডাবল মাইন্ড আমি জানি না এখানে রাইট অ্যান্সারটা কি আমি চোখান খোলা রাখতেছি সরকারের কার্যক্রম পত্র বেক্ষণ করতেছি শিক্ষামন্ত্রী বলছেন যে যদি ইয়ের অবস্থা খারাপ হয় আবার সংক্রমণের অবস্থা তাহলে আবার বন্ধ করে দেওয়া হবে সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে তাহলে অবশ্যই আমরা সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করব ওকে আমি ইমিডিয়েটলি সমালোচনায় জাম্প করতেছি না অবশ্যই সংক্রমণের অবস্থা খারাপ হলে আবার বন্ধ করার পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে বন্ধ করতে হলে করবে সেটা তো কিছু বলার নাই জাস্ট সমালোচনার খাতিরে সমালোচনা করতে চাই না জাস্ট বিকজ বাট আমি কিপিং অ্যান্ড আই আউট এবং আমি দেখতে চাই সরকার কী কার্যক্রম করতেছে যদি দেখি সরকারের কাজ কামের মধ্যে ইনকনসিস্টেন্সি দেখা যাচ্ছে যেটা অতীতে দেখছি সমালোচনা করছি সেরকম কিছু যদি পাই তখন আই উইল বি দ্য ফার্স্ট পার্সন টু কাম আউট অ্যান্ড ক্রিটিসাইজ বাট রাইট অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যাট দিস পয়েন্ট ইন টাইম আমি আমি জানি না কোনটা রাইট কাজ কোনটা রাইট ডিসিশান এই কারণে আমি সরকারের সমালোচনা করতেছি না এমনিতে এই দেশে সরকারের বান্ধা একটা সমালোচনা থাকে থাকবে যেটা শুরুতে বললাম এদের কাজকর্মে অসহযোগিতা সরি আমি বলতেছি অসামঞ্জস্য এগুলো থাকবে এই কারণে বান্ধা একটা সমালোচনা স্টক সমালোচনাটা থাকলো বাট স্পেসিফিকলি স্পিকিং ভাই আমি এখনই সমালোচনা করতে চাচ্ছি না আমি দেখতে চাচ্ছি জিনিসপত্র কীভাবে প্রগ্রেস করে এবং সরকার কিভাবে হ্যান্ডেল করে